വ്യത്യസ്തമായ താലന്തുകൾ കൊണ്ട് ദൈവാനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നു വന്ന നിരവധി വ്യക്തികളെ നാം ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് എറണാകുളം സ്വദേശി ബ്രദർ ഷാജി ജോർജിനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മീയ യാത്രകളെ നമുക്ക് അടുത്തറിയാം ഗുഡ്നസ് ടി വിയുടെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞെന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഷാജി ചേട്ടനും കുടുംബത്തിനും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ഗുഡ്നസ് ടി വിയുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഷാജി ചേട്ടൻ ഒന്ന് സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്താമോ എൻ്റെ പേര് ഷാജി എനിക്ക് ഭാര്യ രണ്ട് മക്കള് ആറ് പേരെ കുട്ടികള് അപ്പച്ചൻ പി പി ജോർജ് അമ്മ ഗ്രേസി വീട്ടുപേര് പിടിയഞ്ചേരിൽ എറണാകുളത്താണ് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് നാല് സഹോദരങ്ങള് അതിൽ ഒരാൾ ഏറ്റവും ഇളയാൾ മാർട്ടിൻ അയാളാണ് ഏഞ്ചൽസ് ആർമി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ മിനിസ്ട്രി നടത്തുന്നത് പിന്നെ രണ്ട് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരൊരാൾ എറണാകുളത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് ഒരാൾ കളമശ്ശേരിയിൽ താമസിക്കുന്നു അതാണ് എൻ്റെ ഫാമിലി ഇപ്പോൾ അച്ചാച്ചനും അമ്മച്ചിയൊക്കെ ഒരു നല്ല സ്പിരിച്വൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പം ഷാജാൻ്റെ ബാല്യകാലമൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിൽ സാധാരണ പോലെ തന്നെ അന്നൊന്നും ബൈബിളുമായിട്ട് ഒരു പരിചയം ഇല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ചെറുതായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പള്ളിയിൽ പോകാനായിട്ട് എനിക്കെന്തോ അത് ഒരു മുടങ്ങാതെ പോവുക എന്നുള്ള ഒരു റൂട്ടീൻ പരിപാടിയായിരുന്നു അത് വലിയ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിട്ടൊന്നും അല്ല അതൊരു എന്തോ ഒരു മുടങ്ങിയ എന്തോ പ്രശ്നമുള്ള പോലത്തെ ഒരു ഫീലായിരുന്നു അങ്ങനെ ചെറുപ്പം പോയിരുന്നത് പക്ഷേ വിവാഹത്തിന് ശേഷമാണ് ശരിക്കും ആത്മീയമായിട്ടുള്ളൊരു ഇതിലേക്ക് വന്നത് പക്ഷേ അപ്പച്ചനും അമ്മയൊന്നും ഒരു ദിവസം പോലും പള്ളിയിൽ പോകാതിരുന്നിട്ടില്ല അത് അവർ മുടങ്ങുകയില്ല അപ്പം അതൊരു വലിയൊരു ഇൻസ്പിറേഷനാണ് ദൈവമായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധവും വിശ്വാസ ജീവിതം എന്നുള്ളതും അത് ഇതിനൊക്കെ കാരണമായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിന് ഒത്തിരി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കണ കാര്യം അതാണ് അപ്പോൾ ഗാന ശുശ്രൂഷയിലൂടെയാണ് ഷാജി ചേട്ടൻ കടന്നു വന്നത് അപ്പം ആ ഗാന ശുശ്രൂഷകളിലേക്കൊക്കെ കടന്നു വന്നത് ഏത് സമയത്താണ് ചെറുപ്പം തൊട്ട് ഒരു എൺപത്തി രണ്ട് മുതൽ ധ്യാനങ്ങൾ കൂടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും എൻ്റെ ജീവിതത്തിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല പഴയ ഫ്രണ്ട്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ പോയി പക്ഷെ ഒരു സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് അന്ന് എനിക്ക് മദ്യപാനം പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ സിഗരറ്റ് എനിക്ക് ഒട്ടും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയായിരുന്നു നാൽപ്പത് സിഗരറ്റൊക്കെ ഒരു ദിവസം എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ ഞാൻ പല പണി നോക്കി നടന്നില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് പക്ഷേ എൺപത്തിരണ്ടിൽ തന്നെ നായ്ക്കം ബ്രഹ്മലച്ഛൻ എന്നെ ഒരു ദിവസം കൗൺസിൽ ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞത് നീ നിന്ന ദൈവം ദൈവവിലക്കായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം എനിക്കത് ഒട്ടും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല കാര്യം അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കണമില്ല എന്ന് ഞാൻ അച്ഛനോട് നേരെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാനൊരു റെഡിമെയ്ഡ് ഷോപ്പ് സൗത്തിൽ തുടങ്ങി അത് ഒരു നയൻറ്റി ത്രീ ഒക്കെ ആയപ്പോൾ നല്ല കടബാധ്യതയുടെ അങ്ങേ അറ്റം എത്തി ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നൊരു മൂന്ന് കോടി രൂപ എന്ന് പറയാം അത്രയും വലിയൊരു കടത്തിന് ഇതായി ആരും സപ്പോർട്ടില്ല ഒരാളും സഹായിക്കാനില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒരിക്കലും ഞാൻ തീരുമാനമെടുത്തത് ഞാനിങ്ങനെ കടയിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇതാണ് എൻ്റെ ഈ ബാധ്യതകളെല്ലാം തീർക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴിയുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് മുതൽ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്കായിട്ട് രണ്ട് വർഷം മാറി നിൽക്കും എന്ന് പറയും വേറെ ഒരു ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഞാൻ രണ്ട് വർഷം കർത്താവിന് വേണ്ടി മാറി നിൽക്കും പക്ഷെ ആ അന്ന് വൈകിട്ട് അതിലൂടെ വർക്ക് ചെയ്യച്ചൻ ശാലോമിൽ വർക്ക് ചെയ്യച്ചൻ അതിൽ നടന്നു വരുന്നു അച്ഛനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞ കടയിലോട്ട് വന്ന് കയറി വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞ് അച്ഛൻ കയറി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വർഷം ഞാൻ എൻ്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് മാറി നിൽക്കുമെന്ന് പക്ഷെ അത് അച്ഛനത് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീർക്കാൻ ഒരാൾ വരും എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഈ ആറ് ഏഴ് മാസം ഞാൻ ഒരു രക്ഷയില്ലാതെ പിള്ളേരെ ഫീസ് അടക്കാൻ പറ്റാനുള്ള മൊത്തം കടം എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ആറ് മാസമായിട്ട് സ്റ്റോക്കില്ല കടയി
ഒന്നുമില്ല സ്റ്റോക്ക് ഒന്നുമില്ല എന്നൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് വിൽക്കാനിട്ടേക്കണ് ഞാൻ ഇത്രയും കടത്തിലാണ് അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ കഥകളും പറഞ്ഞ് പുള്ളി ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് അവസാനം ഒരു ഏഴ് മണിയായപ്പോൾ വൈകിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ ഷോപ്പ് എടുക്കാൻ ഞാൻ റെഡിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ ഈ ബാധ്യതകളൊക്കെ തീരാതെ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ എന്നെ കടക്കാർ വിടുമോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ ബാധ്യതകൾ തീർക്കാൻ ഒരു വഴി എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു പുള്ളി പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇത് തരും ഈ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും ഞാൻ തരും ഞാൻ കടയിട് എറണാകുളത്ത് ഒരാൾ പോലും അന്ന് ഒരു പകുതി ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ തന്ന് ഒരു കടയെടുത്ത കാര്യം അവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അത്രയും വലിയൊരു എമൗണ്ടാണത് ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഒരു കടയ്ക്ക് പകുതി അതായത് ഞാൻ ഇറങ്ങി കൊടുക്കുന്നതിന് എനിക്ക് അതിന് പകരം തരുന്ന കാര്യമാണ് ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അപ്പം അതങ്ങനെ ഒരു വലിയ അത്ഭുതം നടന്നു ഞാൻ അന്ന് തന്നെ ബാധ്യതകളൊക്കെ തീർത്ത് പിന്നെ ആറ് മാസം ഞാൻ മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കുക എനിക്ക് എവിടെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ തോമസ് പോളിൻ്റെ ധ്യാനം കൂടുന്നത് തോമസ് പോളിൻ്റെ ധ്യാനം കൂടുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തത് ഇതെൻ്റെ അവസാനത്തെ ധ്യാനമാണ് ഇനി ഞാൻ ഒരു ധ്യാനം കൂടും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നന്നാകണം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പണിക്ക് പോകണം മുഴുവൻ സറണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ധ്യാനം കൂടിയത് പക്ഷെ ആ ധ്യാനത്തിൻ്റെ അവസാനമായപ്പോൾ ശരിക്കുള്ളൊരു എൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ഈ സീറ്റ് കംപ്ലീറ്റായിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴാണ് നിർത്തിയതെന്ന് പോലും ഞാൻ അറിയണില്ല പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് ആ ആ ധ്യാനത്തിൻ്റെ മൂന്നാം ദിവസം നാലാം ദിവസം കുർബാന സ്വീകരിച്ചു വന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്ന ഹിന്ദിയിൽ മതലിൽ ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് എഴുതിയേക്കണ ഒരു പള്ളി ഞാൻ തോമസ് പോൾ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കണ് ഞാൻ സൈഡിൽ നിൽക്കണ് അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവം ഇത് വല്ല നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ മിഷൻ ആണെന്നൊരു സംശയം ഞാൻ എന്നിട്ട് സറണ്ടർ ചെയ്ത് ദർശനമാണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനത് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞാൻ സറണ്ടർ ചെയ്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ബ്രദറോട് അനൗൺസ് ചെയ്യണാണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ എൻ്റെ ധ്യാനത്തിന് ഞാൻ ഓരോ കപ്പിളിനും ഓരോ പ്രാവശ്യം കൊണ്ടുപോകാം അവരവിടെ ചെന്നിട്ട് വെറുതെ പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കുക അപ്പം അതിനൊരു ഓരോ കപ്പിളിനെ ഞാൻ ഓരോ പ്രാവശ്യം കൊണ്ടുപോകാൻ തീരുമാനിച്ചു പക്ഷേ ആദ്യത്തെ കപ്പിൾ നിങ്ങളാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചു തന്നു അപ്പം ഞാൻ ഈ കണ്ടതും ഇതുമായിട്ടൊരു കണക്ഷൻ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പോയി പക്ഷെ അത് ഞാൻ അത് ആ അഞ്ച് ദിവസം അവിടെ പോയിട്ട് ഞാൻ തീരുമാനിച്ച് ഇനി മേലാൽ ഈ പരിപാടിക്കില്ല എന്ന് കാരണം മൂന്നര മണിക്ക് വിളിച്ചെണീപ്പിച്ച് വിശ്രുവാറിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുക രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിവരെ അവിടെ ഇരിക്കുക ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഈ പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക പക്ഷെ എനിക്കത് ഒട്ടും പറ്റണ്ടായില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി മേലാൽ ബ്രദറെ ഈ പരിപാടിക്ക് ഞാനില്ല എന്നെ വിട്ടേക്കത്തണം പക്ഷെ ഞാൻ തിരിച്ചു വന്ന് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ മിനിസ്ട്രി പോകണം അപ്പം ഞാൻ ഷിമ്മിയോട് പറഞ്ഞ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ മിനിസ്ട്രിയിലോട്ട് തിരിച്ചു പോകണം അത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി കൈകോർത്തിരുന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ബോംബെ നിന്ന് വിളിവരാണ് കുറച്ച് പുസ്തകം കൊണ്ടുവരാൻ ആളില്ല ഒന്ന് എൻ്റെ ഈ പുസ്തകമായിട്ടങ്ങ് ബോംബെയിലേക്ക് വരാൻ പറ്റും ഞാൻ ചാടിയ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ അൺറിസേർവിൽ കയറി പുസ്തകമൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുകയാണ് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടലാണ് ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ടുള്ള ആ വിളിയുടെ വലിയൊരു ഭയങ്കര സംഭവം നടന്നത് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് കൊച്ചു മാത്യൂച്ചൻ്റെ വലിയ ധ്യാനം കൺവെൻഷനാണ് പക്ഷെ അവർ പാട്ടുപുസ്തകം പ്രിൻ്റ് ചെയ്തേക്കണ അതിൽ കൊച്ചു മാത്യൂച്ചൻ്റെ പാട്ടുകളൊന്നും പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ കൊച്ചു മാത്യൂച്ചൻ്റെ ധ്യാനം കൂടിയിട്ട് എന്നുകൊണ്ട് എല്ലാ പാട്ടും എനിക്കറിയാം അങ്ങനെ ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ ഇവരുടെ കൂടെ പാടാൻ കയറി ആ ശുശ്രൂഷ മുഴുവൻ ഈ അഞ്ച് ദിവസവും അവരുടെ കൂടെ നിന്ന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ പറ്റി അപ്പോൾ അതൊരു വിളിയായിരുന്നു അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ ശുശ്രൂഷയുടെ കയറണം ഈ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് തിരിച്ചു വരാൻ പോയ ഞാൻ ഒന്നര മാസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തിരിച്ചു വരണം അത് നോർത്ത് ഇന്ത്യ ഒറീസ കൽക്കട്ട അങ്ങനെ എല്ലാം ധ്യാനങ്ങളായിട്ട് പോവുക പിന്നെ ഞാൻ പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയിട്ടില്ല ഫുൾ ടൈം തോമസ് പോണ്ടെ ഇപ്പൊ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് തോമസ് പോളിന്റെ മിനിസ്ട്രിയിൽ തന്നെ അപ്പൊ അതൊരു വിളിക്കുള്ളിലെ വിളിയായിരുന്നു അതാണ് നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്ന
മ്യൂസിക് ചെയ്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് ചെയ്ത് പക്ഷെ അതിലെല്ലാം വാക്കുകൾ കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് ബ്രദർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല ഈ വചനം ആളുകളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് അതേപടി പോകണം അവരത് ഹൃദയസ്ഥമാക്കുമ്പോൾ ആ വചനം അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടാകുന്നു ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ പല മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സുമായിട്ടൊക്കെ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ മീറ്റർ ശരിയല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു ഇത് വെച്ചതും അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ മിനിസ്ട്രിയിലുള്ള ജെസ്സി ജെയിൻ ആണ് മെയിനായിട്ട് അവർ രണ്ട് പേരും വളരെ കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടിരുന്ന് മാസങ്ങളും വർഷങ്ങൾ ശരിക്കിരുന്ന് ട്യൂൺ ചെയ്യാൻ സഹായിച്ചത് ഞങ്ങളെല്ലാവരും അതിൻ്റെ കൂടെ കൂടി ജിജോയും ജിജോ മുഴുവൻ സമയം ആദ്യത്തെ മറൈൻ ഡ്രൈവ് കൺവെൻഷൻ്റെ കോർഡിനേറ്റർ ആയിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് വന്നത്തെ അതിൻ്റെ തുടക്കം എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ കാലത്തെ അതിന് അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പങ്കുവയ്ക്കാമോ മാത്യു നായിക്കമ്പുറ അച്ഛൻ ജ്ഞാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ജ്ഞാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അത് മറുതല് പിന്നെ ക്ലോസ് റിലേഷനാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അച്ഛന് ഒരു വണ്ടി ഇല്ലാഞ്ഞ കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കാറിൻ്റെ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ച് പറയും ഞാൻ അച്ഛനും കൊണ്ടുപോകും എവിടെയെല്ലാം കൊണ്ടു നടക്കും അതങ്ങനെയൊക്കെ കൊണ്ടു നടക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും വീട്ടിൽ വരും പ്രവർത്തിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബന്ധത്തിലാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞ ഈ ഇവിടെ പള്ളിയുടെ അവിടെ വെച്ചാൽ പറഞ്ഞ അപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഓർക്കയും നമുക്കിവിടെ ഒരു ധ്യാ ഒരു കൺവെൻഷൻ വെച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ എന്താണെന്നാ ഇവിടെ ബോട്ടിനും വള്ളത്തിനും ഒക്കെ വന്ന ആളുകൾക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് ബസ്സിന് ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകൾ എവിടെ നിന്നും വരാനുള്ള ഇതുണ്ട് പുഴയുണ്ട് ഇത് അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് വരുന്നത് അതിനൊരു ആളെ ഉണ്ടാക്കണം നമുക്ക് അപ്പോൾ ധ്യാന ഗ്രൂപ്പിലുള്ള അതിൽ നിന്ന് എട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ആളുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നിട്ട് അച്ഛൻ വിളിച്ച് കൂട്ടി തീരുമാനിച്ച് ഉടനെ ചെയ്യാമെന്ന് അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ച് ആദ്യം ഒരു പന്ത് വെറുതെ ഓലപ്പന്തിൽ ഇട്ട് ചെയ്യാമെന്നും അങ്ങനെ മറൈൻ ഡ്രൈവ് എടുക്കാമെന്നും അങ്ങനെ ആ ഒരു രീതിയിൽ കുറേ നാൾ ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കൊല്ലം അങ്ങ് തുടങ്ങി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എല്ലാ കൊല്ലവും അത് വളരെ വിജയകരമായിട്ടാണ് നടന്നത് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഒന്ന് രണ്ടല്ല മൂന്ന് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഭയങ്കര ചൂട് ആളുകൾ വെയിൽ വെയിലത്തല്ല ഇരിക്കണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ പതലിലും കൊള്ളിയില്ല റോട്ടിലും ഇതൊക്കെ കൂടെ ആളുകളിലേക്ക് പന്തൽ കുറച്ച് ഇട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അത്രയും ആളുകൾ വരുമെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല പക്ഷേ ആ റോഡും മുഴുവനും ട്രാഫിക് നടക്കുന്നത് ഷർമ്മ റോഡിൻ്റെ ഒരു വശത്ത് മാത്രമാക്കി അത് അപ്പം ആളുകൾ വെയില വെയിലത്താണ് അച്ഛൻ കയറി അവിടുന്ന് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞ് ഈ വെയിൽ ഒരു മയവും വന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് മടഞ്ഞ് മറിഞ്ഞ് പോയി വൈകുന്നേരം അഞ്ച് ഈ തീരുന്ന വരെയും ആ മേഘവും നിന്ന് ഇത് നടന്ന് വെയിലുണ്ടായില്ല അപ്പം അങ്ങനെ അതൊരു അത്ഭുതമായിരുന്നു അതുപോലെ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് അച്ഛാ മറൈൻ ഡ്രൈവ് കൺവെൻഷന് ശേഷമാണ് ചിറ്റൂർ ധ്യാന കേന്ദ്രം എന്നൊരു ആശയം വന്നത് ആ അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാ തുടക്കത്തിൽ തുടങ്ങി വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പൊ കുറച്ച് കൊല്ലം പത്ത് പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് ഈ ധ്യാനം കഴിഞ്ഞ് തുടങ്ങിയ ഒരു ധ്യാന ഒരു പ്രാർത്ഥന ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായി അത് പള്ളിയിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വീട്ടിലായി ഇവിടെ ഒരു ഷെഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പണി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഷെഡിലായി 
മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന ഒരു അത് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും നടക്കുമായിരുന്നു അതിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞ് നമുക്കൊരു ധ്യാന പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒരു സ്ഥലം മേടിക്കാം അങ്ങനെ പല പിന്നെ പല സ്ഥലത്തും അന്വേഷിച്ച് ചുറ്റൂരോട്ട് പോകുമ്പോൾ പറഞ്ഞ് ഇത് ഇവിടെ നല്ല സ്ഥലമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത് ഇവിടെ ആകാം ഇത് നല്ല സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വേവും അത് മേടിക്കാനുള്ള പുറപ്പാടായി അത് ഒരു ലേ ഒരു ഏക്കർ നാല് സെൻറ്റ് എടുത്ത് അപ്പോൾ ഒരു ഷെഡ് പണിയാന്ന് പറഞ്ഞു ഷെഡ് പണിയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു അറുപത് അടിയും മുപ്പത് അടിയുടെ ഒരു ഷെഡ് കേട്ടാം എടപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ ലോറിക്ക് അതിനുള്ള സാധനം എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു വന്നപ്പോൾ എത്രയാണെന്ന് അറിയാം ഈ നാൽപ്പത് ഇത് ഷെ അടക്കാൻ വരും ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഇട്ടേക്ക് അവിടെ നിന്ന് അവിടത്തോളം വെക്കെ മുഴുവനും എണ്ണായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ചോദിച്ചെന്താണ് ഈ കാണിക്കണേന്ന് അപ്പോൾ ഈ ബ്രദറിനോട് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ബ്രദർ എന്താണ് ഈ കാണിക്കണേ അപ്പോൾ അയാൾ കണ്ണടിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് പറഞ്ഞേ ഇത്ര തന്നെ വേണമെന്നാ കർത്താവ് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു ശരിയായ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കർത്താവിന് പിന്നെ അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നിവർത്തിയില്ലല്ലോ എണ്ണായിരം സ്കോർ പിന്നെ അവർ സ്വാതന്ത്ര്യം അങ്ങോട്ടാക്കി റെഡിയാക്കി വെച്ചു എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഈ എണ്ണായിരം സ്ക്വയറിൻ്റെ പ്രാ ഇത് എന്താണെന്ന് ആദ്യമൊക്കെ വലിയ പേര് തോന്നി ഇത് എന്താണിത് പക്ഷേ ഒരു മാസം രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴല്ലേ ഇതെല്ലാം നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ് അമ്മച്ചി ആ ശുശ്രൂഷയെ കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞു കൗൺസിലിംഗ് ആണ് മെയിൻ അതും മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടെയുള്ള കൗൺസിലിംഗ് അത് വളരെ വിജയമായിരുന്നു എൻ്റെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്താറ് കൊല്ലം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ശുശ്രൂഷയാണത് അത് ഒരു പോറലും കൂടാതെ ദൈവം അത് കാത്ത് വളരെ വിജയകരമായിട്ട് എന്നെ കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ വെച്ചാൽ പാട്ടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു മാതാവിൻ്റെ പാട്ടുകളാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് മാതാവിൻ്റെ പാട്ട് ഞാൻ തന്നെ ട്യൂൺ ചെയ്യാനും അത് എഴുതാനും എല്ലാം അവിടെ നിന്ന് തന്നെ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച് അതിലൊരെണ്ണം അമ്മേ വറിയമേ പരിശുദ്ധ മാതാവേ സ്നേഹത്തിനുറവിടമേ അമ്മേ സഹനത്തിൻ മാതൃകയെ സ്നേഹത്തിനുറവിടമേ അമ്മേ സഹനത്തിൻ മാതൃകയെ പവിത്ര താരകമേ മറിയമേ മാനസരൂപിണിയെ അമ്മേ മറിയമേ പരിശുദ്ധ മാതാവേ ചേച്ചി ഒരു കുടുംബിനി എന്ന നിലയിലും ഒത്തിരി ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാനുള്ള സമയം കണ്ടെത്തുന്നതും അതിൻ്റെ കൂടെ പോകുമ്പോഴും ഒക്കെയുള്ള അനുഭവിക്കുന്ന സന്തോഷവും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഒന്ന് പങ്കുവയ്ക്കാമോ ഒരുമിച്ച് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുകയെന്ന് പറയണത് എല്ലാ ദമ്പതികൾക്കും കിട്ടാവുന്ന ഒരു ഭാഗ്യമല്ല ആ ഒരു ബോധ്യം എനിക്ക് നന്നായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഡാഡി അമ്മച്ചിയും അവരൊരുമിച്ച് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് അപ്പോൾ അവർ ന നല്ലൊരു സപ്പോർട്ടായിരുന്നു പിന്നെ മക്കളാണെങ്കിലും അവർക്കും നല്ലൊരു ബോധ്യമുണ്ട് അവർ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ അവർ തന്നെ വചനം എടുത്ത് അവർക്ക് വചനത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ ബോധ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവരും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് പോകാനായിട്ട് ഞങ്ങളെ വിടണതും പിന്നെ ഇവിടെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കി അതിൽ നിന്ന് വിട്ട് പോകുമ്പോൾ പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് പക്ഷെ അതെല്ലാം തമ്പരാൻ എല്ലാം ക്രമീകരിക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് മൂന്ന് മാസം ആരാധനയ്ക്കൊക്കെ പോകുമ്പോഴേക്കും കർത്താവ് എല്ലാം ഇവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭംഗിയായിട്ട് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും 
ഇപ്പോൾ പിള്ളേരെ വിവാഹം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഡാരി അമ്മച്ചിയും തനിച്ച പക്ഷേ മക്കൾ രണ്ടുപേരും ആരെങ്കിലും ഒരാളായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും ഞങ്ങൾ വരുന്നത് വരെ അങ്ങനെ അപ്പോൾ പിന്നെ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് പോയില്ലെങ്കിലും ഷാജി മാത്രം ശുശ്രൂഷക്ക് പോയാലും ഞാൻ വീട്ടിൽ എൻ്റെ ജോലികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാനും ഫുൾ ടൈം പ്രാർത്ഥനയിലായിരിക്കും അങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ദൈവാനുഗ്രഹം ഈശോ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ വചനത്തിൽ നൂറിരട്ടി തരും അതിൻ്റെ കൂടെ സഹനവും തരും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് എല്ലാം ഉണ്ട് ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആ സന്തോഷവും സമാധാനവും അതിനേക്കാൾ ഉപരി ദൈവം മാറ്റി നിർത്തിയ ജീവിതങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വിളി മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഭാഗ്യം പ്രതിസ്നേഹമായി തീരുവാൻ
ഷൈജേട്ടാ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നാല് തലമുറയുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ കണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ തലമുറകളിൽ നിന്നും തലമുറകളിലേക്ക് പകർന്നു കിട്ടിയതാണ് സംഗീതവും ആത്മീയ ജീവിതവും ഇതെല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ഒരു ഭാഗ്യമല്ല അപ്പോൾ ഈ ഭാഗ്യപ്പെട്ട ഈ കുടുംബത്തെ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുക ഭാര്യ ഷിമ്മി അമിഷി ഗ്രേസി എൺപത്തഞ്ച് വയസ്സായി അതുപോലെ അപ്പച്ചൻ ജോർജ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് വയസ്സായി കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ തേർഡിനായിരുന്നു ബർത്ത് ഡേ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് മൂ മൂത്ത മോള് ഗ്രേസ് ഗ്രേസിൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് നോബി നോബി ഡോ മൂത്ത മോൻ ജോൺ ജിയാന ജിസൽ ജസീക്ക ഇവരൊരു ഫാമിലി ഇതും ഇളയ മോള് റോസ് റോസിൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് സുനിഷ് ഈത്തൻ ഇലായ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫാമിലി ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ഒരു സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനം പാടാം അപ്പം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നത് ജോണാണ് ജോൺ കീബോർഡ് ധ്യാനത്തിനെല്ലാം ഞങ്ങൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ജോൺ അപ്പം ജോൺ ആ കീബോർഡ് തന്നെ സഹായിക്കും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഇപ്പോൾ പാടും കർത്താവാണെൻ്റെ ഇടയിൽ എനിക്കൊന്നിനും കുറവുണ്ടാവുകയില്ല കർത്താവാണെൻ്റെ ഇടയിൽ എനിക്കൊന്നിനും കുറവുണ്ടാവുകയില്ല പച്ചയായ പുൽത്തകിടിയിൽ അവിടുന്ന് എനിക്കു വിശ്രമമരുളുന്നു പ്രശാന്തമായ ജലാശയത്തിലേക്ക് അവിടുന്നെന്നെ നയിക്കുന്നു കർത്താവാണെൻ്റെ ഇടയിൽ എനിക്കൊന്നിനും കുറവുണ്ടാവുകയില്ല വിവിധ കഴിവുകൾ ദാനമായി നൽകി അനുഗ്രഹിച്ച ഈ കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഷാജി ചേട്ടനും കുടുംബവും ആ ദാനങ്ങളെ എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ കുടുംബത്തെ പരിചയപ്പെടുത്താനും പരിചയപ്പെടാനും സാധിച്ചതിൽ ഒത്തിരി നന്ദി നാം ഈ സമയം ഇത്രയും ഷാജി ബ്രദറിനെയും കുടുംബത്തെയും ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു വിളിക്കുള്ളിലെ വിളി സ്വീകരിച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകൾ എത്ര തീഷ്ണതയോടെയാണ് ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും പ്രചോദനമാകട്ടെ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ മറ്റൊരു വ്യക്തിയുമായി നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം നന്ദി നമസ്കാരം